New Zealand er et forholdsvis ungt land. Den oprindelige befolkning, Maorierne, som er et stillehavsfolk, menes at være kommet til landet for 1000 år siden. Europæerne kom i et større antal for lidt over 150 år siden. Sammenlignet med andre lande, hvor europæer blev de herskende folkeslag, er forholdene mellem de to grupper forholdsvis godt. Det maoriske sprog og kultur spiller en vigtig rolle i det nysilandske samfund i dag. Den nysilandske kultur bliver i dag også påvirket af indvandrere fra Stillehavsøer, fra andre europæiske kulturer og i den seneste tid også fra Hongkong og Sydafrika. På sin egen stille måde har New Zealand været bandebrydende på mange områder. For eksempel var kvinderne de første i verden til at få stemmeret, og i 30'erne blev landet en velfærdsstat. For 15 år siden blev store gennemgribende økonomiske og sociale forandringer tvunget igennem. Velfærdssystemet og landets brug støtteordninger dog landet på forlitens rand. Nu bliver landet fremhævet som den ideale model for markedsøkonomi på godt og ondt. Allerede i 50'erne blev der indført ret vidtgående skolereformer, specielt inden for børnehave- og primary school området Tværfaglig undervisning og projektarbejde har været i brug i mange år. Udviklingen i læse- og skriveundervisning har ført til, at flere af verdens anerkendte læseeksperter stammer fra New Zealand. Også i Danmark er man begyndt at interessere sig for New Zealands måde at arbejde på med læsning og skolestart. Det var jo der, jeg var i praktik. Ja. Ja. Vi ved jo, at New Zealanderne har verdens bedste læsere, siger vi. Det er nok i den internationale undersøgelse, der, er det, der klarer de sig bedst i den engelsksprogede verden, såvel i 3. klasse som i 8. klasse. Og i Danmark er det meget ofte, at det kommer til at knibe, når eleverne netop kommer i, i de overbygningen. Ikke? Så derfor synes jeg, det var spændende. Og det jeg fandt ud af, så det var, at deres mål er at udvikle livslange læsere. Og det synes jeg var spændende. Then mom had a turn. Just hand that bat over. De starter i hjemmet. Mange forældre læser bøger højt for deres børn som en daglig skik. Børn er omgivet af bøger fra en tidlig alder. I det hele taget betragtes forældrene som den første lærer. De fleste børn kom i berøring med en eller anden form for førskoleorganisation. De statsstyrede børnehaver for 3-4-årige kaldes kindergartens. I deres opbygning ligner de danske børnehaveklasse. Den nye nysælenske skolefølgelov fra 1990 omfatter også førskoleområdet. De grundlæggende principper, som føres op igennem hele skoleforløb, ligner meget indholdt i den nye danske folkeskolelov. Allerede her begynder børn at lære daglige rutiner og hvordan de skal forholde sig over for de andre børn. De får også mulighed for at lege. Normalt kører man en daglig rutine, som indeholder en fællesamling. I dag er en mor på besøg for at vise noget om bjergbestigning. Derefter går børnene i mindre grupper med en enkelt pædagog. Ofte køres der et fælles tema, som tit fører til en udflugt. I dag forbereder de sig til et besøg på et plejehjem. De snakker og læser historier om bedsteforældre. Uanset hvilken institution det er tale om, opfordres forældrene til at være aktive og engagerede, og det er de fleste. De møder op til forældredage, og der er stor opbakning omkring fundraising, 
da statsmidlet ikke slår til. På opslagstavlen bliver der orienteret om, hvad der er på programmet. So maybe just one for each hand, Lori, okay? Instead of holding them all at your chest, you don't actually even get to play with them like that. Lærerkræfte bruges også på at få et helhedsbillede af det enkelte barn. Hver uge aftaler pædagogerne, hvilke to børn, der skal evalueres. I løbet af en uge opbygger de en beskrivelse af de to børn. Pædagogerne noterer barnets adfærd, og forældrene oplyser om barnets stærke sider og svagheder, interesse og behov. På den baggrund udarbejder pædagogen sammen med forældrene en handlingsplan, som kan gavne barnet. Der findes mange forskellige førskoletilbud. Det kan være en ny mave i sproget Børnehave, Rudolf Steine eller Montessori Kindergarten. Det findes også lejestueledet af forældre, såvel som privat plejecentre. Nogle er tilknyttet firmaer eller uddannelsessteder. Staten yder en vis støtte. Pigen her er på besøg i en begynderklasse. Hun bliver snart fem. Første dag i skolen er en stor dag, uanset om de er i Danmark eller i New Zealand. Men der er én stor forskel. Man starter på sin fem års fødselsdag. Det betyder, at fokus er på det enkelte barn, og barnet kan nyde klassens og lærerens fulde opmærksomhed. Da de lidt ældre børn kender klassens rutine, kan læreren bruge mere opmærksomhed på det nye barn. I løbet af dagen kan læreren overlade barnet til en af de ældste i klassen. Skoleforberedelsen i hjemmet og i børnehaven gør, at de ikke er usædvanligt, at barnet kan læse noget i forvejen. Det er normalt, at en lærer har en klasse hele tiden i mindst et år. Nogle skole kører med en begyndermodtagerklasse. Og her ser læreren kun børnene i cirka et halvt år. Kære Spierman er sådan en lærer. Til gengæld findes der også skole, der kører med familieklasse, hvor læreren har de samme børn i cirka tre år. Det er naturligt, at de ældste hjælper de yngste. Læreren må være godt forberedt og organiseret for at kunne holde styr på alle børns udviklingstrin. De kræver meget tid og engagement. De fleste er på skolen en time før undervisningen starter kl. 9. Klasselokalet er deres kontor og arbejdsplads. Her er de så for at rette skriftlige opgaver, hos jørfører elevernes evalueringsskemaer, få dagens program op på væggen, tage gamle elevearbejder ned og hænge nye op. Måske arbejder de med en af de mange opstillinger, alt det, der er med til at skabe et godt læringsmiljø. Det er ikke unormalt for børn at komme i skolen en halv time før mødetid, bare for at hygge sig med venner eller benytte sig af andre aktivitetsmuligheder. Men børnene er rolige, og de ved, hvordan de skal opføre sig indendørs. Tit kommer en forælder forbi for at tage en slud om barnet. Mange forældre vælger at blive hjemme i barnets første år. Derfor har de muligheden for at hjælpe i klassen. De hjælper med praktiske opgaver, som for eksempel at indbinde børnenes arbejde. Eller de hører en gruppe elever læse højt. Dermed har læreren mere tid til at tage sig af de andre, da det godt kan være 25 elever i klassen eller flere. Læreren her har skrevet præcise instrukser til den hjælpende forældre. She came to work on the 5th of May, and then I highlighted to start with the things that, so she could read it in quickly exactly what she had to do. At man skal have en klasse en hel dag er ganske naturlig. Sådan har de altid været. De giver en ro og kontinuitet i dagens forløb. Da man selv hersker over tiden, kan man nemmere afkorte eller udvide det, man er i gang med. For de første årgang er dagens forløb en blanding af en dansk børnehaveklasse og indskolingsklasse. Programmet varieres med lærerstyret aktiviteter og en masse leg. Right, 
dagen brydes med en halv times formiddagspause og en times middagspause. Jessica A and Jessica G, you're going to go to the white board on the other side. Grace, now it should go to the ABC corner and then you'll swap, swap over. Mens børnene arbejder i gruppe, tager læreren sig af enkelte elever eller mindre gruppe på samme på udviklingstrin. Her når hun at høre barnet læse og skrive meddelelse til forældrene om, hvad barnet har arbejdet med. Eventuelt kommer hun med kommentarer eller instrukser. Eleverne har ingen faste pladser. Ude på gangen har de tildelt en knage, og i klasselokalet har de enten en dueslage eller en æske, hvor de kan have deres madkasse og penalhus. Hvert barn har en kasse med små bøger, der selvstændig kan genlæses. Børn lærer at læse på forskellige måder. Læreren finder gradvis ud af, hvor barnets styrke og svaghed ligger. Cirka hver 6. uge evaluerer hun barnet mere grundigt. Ud fra dette tilrettelægger hun forløbet for den næste periode. Barnet placeres i en gruppe, som ændres fra gang til gang, afhængig af den enkeltes udvikling. Indsigten, som læreren har, synes jeg også øh, var tydelig, fordi man kan se, at de har en uddannelse, og de har en erfaring omkring de her ting med læsning, som gør, at de er i stand til at følge det enkelte barn i læseudviklingen. Det vil sige, at de ved både, hvor barnet er henne nu, og hvor det er på vej hen. Og der vil jeg godt lige sige en anden ting, Willy, fordi der, der, det var tydeligt, at de er meget optaget af at fostre læring. De er meget optaget af, hvad der kan bringe barnet videre i sin læring. Mere end de selv er optaget af, hvad de skal undervise i. Så de har altså en, de har en baggrundsforståelse af og en viden om, hvordan læseudviklingen ser ud. Og den er de altså på formidabelvis i stand til at, at udnytte ved tilrettelæggelsen af den daglige undervisning. Og man er ikke i tvivl heller i klasselokalet. Der kan man simpelthen se hele tiden, at, at de ved præcis, hvor det enkelte barn er. Det bruges forskellige aktiviteter til lærerlæsning på. Sproglig oplevelse, hvor læreren sammen med børnene på flip over skriver en historie om en fælles oplevelse. Der er en anden ting, Will, det er, at de jo betragter børnene som læsere lige fra de fem år. Og måske endda før, der har jeg jo så ikke set dem. Men det tror jeg faktisk, de gør også i kindergarten. Så barnet altså sidder og, og føler, at det læser. Også selvom det gættelæser sig gennem en tekst. Ikke? Det ser på illustrationerne og kan nogle af ordene deri. Men spinder så sin egen lille historie og føler sig som læser. Det tror jeg betyder utrolig meget. Guided læsning, hvor læreren hjælper et barn eller en gruppe børn igennem historien. Man snakker om indholdet, mens man læser, og mange andre aspekter kommer med. I dette tilfælde inddrages faget natur og teknik. Oh, let's try it again without the pointing Wait. finger. We just said we're going to use our eyes. The big readers don't need their fingers. Play how comes out of the same. With shared reading, er de læsning man deler med en kammerat eller med læreren. Det er tit en bog, man har læst før og godt kan lide at læse igen. Boy, 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 boy,
and the babies. Selvstændig læsning, hvor barnet vælger en af de kendte bøger fra sin kasse for at læse alene. Skrivning og læsning følges ad. Selv i denne modtagerklasse med børn på cirka 5,5 kan man se, at det er kommet godt i gang. Men tag en snak om det, der har optaget barnet for nyligt, og så prøv han sig frem. Der er et hav af bøger i det enkelte klasse, og meget populære er de store bøger, man bruger til fælleslæsning. Børn elsker at læse dem højt for hinanden. Selvom læsning og skrivning fylder meget i de første årgange, arbejdes det også med matematik og andre fag. I New Zealand produceres mange kvalitets børnelæsebøger. Op til 80 procent af produktionen eksporteres til udlandet på flere sprog. Opsigtsvækkende er lærerens stille og rolig måde at være på. Hun hæver sjældent stemmen. Hvis hun for eksempel vil have klassens opmærksomhed, bruger hun forskellige bevægelser, som børnene skal efterligne. Læreren bruger kun positive bemærkninger og ros. Alt dette medvirker til at give en rolig stemning, så læreren kan koncentrere sig om sin undervisning. I primary schools møder alle børn kl. 9 og får fri kl. 3. De medfører, at skolebusser kun behøver at køre to gange om dagen. Det findes kun private efterskoleordninger. Denne unge lærer gik tre år på et primary school seminarium, hvor man bliver uddannet til at undervise på alle alderstrinde fra 5 til 12 år. Senere specialiserer de sig i et bestemt aldersområde. De er meget rutineret, og de er meget vidende om, hvad de, hvad de gør. De, de har for eksempel flere metoder inden for læsning, som de bare kan. Det lyder så flot at sige, bare kan. Men det, jeg mener med det, det er, ud fra hvor barnet er, så ved de, hvilken metode, der så passer for at bringe barnet videre. De har jo også de samme årgange. Altså, de er jo ikke, som vi er, uddannet til at kunne undervise i, i hele folkeskolen. De har den årgangsdeling, og det vil sige, at de har en uddannelse, der passer til det område, hvor de skal undervise i. Så deres opmærksomhed til at kunne lave noget andet, til at lave andre ting, den er nok stor. De, har ikke, de behøver ikke have al opmærksomheden præcis på selve metoden i læsning, for det er de altså rutineret i og erfaren i. Når man er cirka 13 år gammel, starter eleverne i secondary school. Her får elever fagdelt undervisning. Lærere skal have mindst en bachelorgrad, men de fleste har en masters tilsvarende kant med i eksamen. <tryk>